السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن أصغور رأى سمداية البدعة رنجل من شرد مصرف كنت وانجل أور كان دي إسلامي غا تطواد اشتداء أبي بادنا سرولوغ سداوم سرولوغ بريبال غنم سرو سمحار غنم سرواد بديم سرواد نادنم سرو سمائي الله سبحانه وتعالى ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധതയും പരിഭാവനതയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകും ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ പ്രവാചകനും അടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി എന്നോടും വിശേഷം നിങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ സീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഏറെ വൈകി ഈ സദസ്സിൽ ആമുഖമായി കൂടുതൽ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ തിരൂരിന്റെ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ വരുന്ന ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മദ്യത്തിന്റെ മാതക ലഹരിയിൽ ആറാടിപ്പോയ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു കോടി ഇസ്ലിം പാറു ചൊല്ലി അന്നത്തെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പിരിഞ്ഞ നാം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ജനസാഗരമായി തിരൂര് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് ഇത് വെറും ഒരു ആഘോഷമെന്നതിനപ്പുറം ഇത് മനസ്സിന്റെ ആനന്ദ നിർവൃതിയായി ആത്മീയതയുടെ വഴിത്താരയിലോട്ട് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സദസ്സായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബഹുമാനനായ നമ്മുടെ ഇ ജി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബും നമ്മുടെ എം എൽ എ അബ്ദുറഹ്മാൻ അണ്ടത്താണ് ഈ സാഹിബും അടക്കമുള്ളവർ പ്രവാചക ദർശനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയേറുന്ന ഈ കാലം അള്ളാഹു അവരുടെ കർമ്മപദങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആഫീയത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടുപേരെ ഈ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വളരെയേറെ എന്റെ കൽപ്പ് എന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇ ജി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിന് വളരെ നന്നായി ഈ റബിയിൽ ഒലിൽ അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു വകയുണ്ട് കാരണം ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ അഗതികളും അനാഥകളും നിരാലംബരും നിരാശ്രയിലും നിദ്രാവിഹീനരുമായ മദീനയിലൂടെ നടന്നുപോയ മക്കയിൽ നടന്നുപോയ പോയ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തെളിനീരുറവ് നോക്കി കടന്നുപോയ ഏകാന്ത പതിവർക്ക് തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളതെല്ലാം വാരി കൊടുത്ത് അവസാന മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് പൊതച്ചിരുന്ന പൊതപ്പ് പോലും കൊടുത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താര മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് തന്റെ വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ കൈകൾ ചുമലിലേക്ക് കെട്ടി തണുത്തു പറച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹു പോലും വലാത്തൊക്കെ അങ്ങേക്ക് തണുപ്പ് മാറ്റാനുള്ള വസ്ത്രം പോലും മറ്റൊരുത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തോളിലേക്ക് കൈകെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്തിനാണ് തിരുദൂതരെ ഇത്രയധികം അങ്ങ് കട്ടപ്പെടുന്നത് പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങും വിധം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ലോകത്തിന് മാരകമായി പിടികൂടുന്ന ക്യാൻസർ രോഗമടക്കമുള്ള മാരക രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് റീജിയനിലെ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് ഗതിയില്ലാതെ ഒരു നേരത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് ഗതിയില്ലാതെ കടന്നു വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മരുന്ന് കൊടുക്കുവാനും തിരുവനന്തപുരത്ത് സി എച്ച് സെന്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മധീരനായി നിലനിൽക്കുന്ന ബഹുമാനായ എ ജി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് ഒരു സുന്നത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അതിലൂടെ കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ തർക്കവുമില്ല കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്തും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സി എച്ച് സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പോകുമ്പോ ഏതാണ്ട് പതിനാല് വർഷമായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നാനൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബാന നമുക്കൊക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള തൗഫിക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുബായോടൊപ്പം അത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു സുന്നത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ മാർഗം കൂടിയാണ് എന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ചായ്വുകളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച തന്നെ മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത് ബഹുമാനായ എം എൽ എ അബ്ദുറഹ്മാൻ അണ്ടത്താണി താണി എപ്പോഴും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വല്ലാതെ ഈ സമുദായത്തെ കുറ്റി നോവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ സമുദായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ നിലപാടുകളെ കൊടുക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കവിക്കല്ലാഹി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് പറയാനാവത്തെന്നതുപോലെ ദൈശനികമായ നിലപാടുകളുമായി കൃത്യമായി ഈ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഖുർആാനിന്റെ മഹിതമായ അധ്യാപനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല നാവ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ഈ ഹുബ് റസൂൽ പ്ര
കാൽപന്ത് കളി നടക്കുന്ന ഒരു കോട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വൈകാരിക ചിഹ്നമായി മാറിയ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ മെസ്സിയെ പോലെ തലയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറ്റുകയും ബ്രസീലിന്റെ ദേശീയ പതാക സ്വന്തം വാഹനത്തിനടിച്ച് ചുറ്റു നടക്കുന്ന മലപ്പുറം ജനത ആ ജനത ഏതായാലും ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ നടക്കുകയാണ് അവർ അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ ജനക്കൂട്ടം കാരണം ഫുട്ബോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്യാലറിയിലെ ആളുണ്ടാവാറുള്ളൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആളുണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലും ആളുകൾ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുഹായോടുകൂടി ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കഴിഞ്ഞ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടന്ന മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും മുമ്പേ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഉബ്രസുൽ പ്രഭാഷണം നടന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇപ്രാവശ്യം തിരൂരിൽ മുത്തുനബി സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്തം എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണം കടക്കുകയാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണയായി നമ്മൾ ബർണാച്ചായുടെയും തോമസ് കാളയുടെയും മാറ്റിൽ ഉതർക്കുന്നതിന്റെയും ലോകത്തിലെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന മൂർച്ചിനേക്കാൾ കറുത്ത മനസ്സുള്ള വെള്ളക്കാരന്റെ കാൽപ്പാടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അടിഞ്ഞു തീരുന്ന പാവപ്പെട്ട കറുത്തവന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഐ ഹാവെ ഡ്രീം എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ലോകചരിത്ര പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മാറ്റിൽ ഉതർക്കിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ധരണികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ വിശുദ്ധമായ റബീന്റെ പൊന്നമ്പിളി തിങ്കൽക്കരയുടെ പത്രങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഭാഷകർ അവരുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ദർശനങ്ങളെ ലോകം സ്വീകരിച്ചതിന് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ തോമസ് കാളയുടേതല്ല ബന്നാക്ഷിയുടേതല്ല മാറ്റിൽ ഉദർക്കിങ്ങിന്റേതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഭരണശിരാ കേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ ഒരു സദ്യയിലുണ്ട് കരമനയിലും സദ്യയിലുണ്ട് അവിടെ ആ ജയിലിന്റെ മുകളിൽ കുറെ നാളുകളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിൽ ഒരു പുതിയ ഭരണ പരിഷ്കാരം അന്നത്തെ ഡി ജി പി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തടവുകാരെ കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കറിയുണ്ടാക്കി അത് വെളിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് വിറ്റ് അവരുടെ സർഗശേഷികളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുറെ നാളുകളായി ജീവപര്യന്തമായി അഞ്ചു വർഷവും ആറു വർഷവും തടവറകളെ കിടക്കുന്ന തടവ് പുള്ളികളെ അവരെ വെറുതെ അവരുടെ സമയവും ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അവരുടെ കായിക ശേഷിയും അവരുടെ സർഗശേഷികളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം കരകൗശല വസ്തുക്കളടക്കമുള്ള നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ചപ്പാത്തിയും കറിയും ഉണ്ടാക്കിയ ജയിൽ ഡി ജി പിയോട് അന്ന് പത്ത് ലേഖകൾ ചോദിച്ചു പത്ര ഇതേവരെ ജയിൽ വകുപ്പ് നടത്താത്ത തടവറകൾ കിടക്കുന്ന തടവ് പുള്ളികൾ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഭരണപരിഷ്കാരത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് ജയിൽ ഡി ജി പി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മക്ക മരിച്ച പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണപരിഷ്കാരമാണെന്ന് മറുപടി പറയുമ്പോ പത്ത് ലേഖകർ അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി നിൽക്കുന്ന പത്ത് ലേഖകരോട് തടവ് പുള്ളികളായി പിടിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളും വിവിധ സർഗവാസനകളും സർഗാത്മക ശേഷികളും ഉള്ളവരാ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തടവുകാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അവരുടെ തലവെട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ അനുയായികൾ പറയുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തടവുകാരായി തടവ് പുള്ളികളായി മക്കയിലോട്ട് വന്ന ആളുകൾ അക്ഷരാഭ്യാസം അറിയുക എന്ന ഒരു സർഗശേഷി അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കെ അവരുടെ ആ സർഗശേഷികളെ തന്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഈ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള തടവ് പുള്ളികൾ മക്കയിലെ പത്ത് പേർക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചാൽ അവരെ ഞാൻ വിട്ടയക്കാമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസ്ലമ പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ ജയിലുകളിൽ ധാരാളം സർഗശേഷികളുടെ തടവുകാരെ കൊണ്ട് അവരുടെ സമയവും അവരുടെ ആരോഗ്യവും ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ ബിഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അബോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മക്കാ നാഗരികത ഒരു നാഗരികത പോലും തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ പോലും രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി അതിജീവനത്തിന്റെ സമരം നടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് തന്റെ തടവ് പുള്ളികളെ പോലും ലോകാവസാനം വരെ എന്ന സമൂഹത്തിന് ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിൽ അവയെ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ
സഹോദരങ്ങളെ ജയിൽ ഡി ജി പിക്ക് പോലും സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പോലും പ്രവാചകന്റെ ദർശനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തേജനമായി മാറുമ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾക്ക് ആ ദർശനം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായി മാറാൻ ഇതുവരെ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ഏറ്റവും വലിയ വർത്തമാന കാല ദുരന്തത്തിന്റെ നടുവിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം അത്ഭുതത്തോടെ നിന്ന് തിരൂര് പട്ടാപ്പകൽ പാതിരാത്തിയിൽ കടക്കുന്നതിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു ബാലികയുടെ മുഖത്തോ ശരീരത്തിലേക്ക് പോലും തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കാമത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയെ കാണുമ്പോ അതും ഈ സമുദായത്തിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് കഴിയുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോഴും വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുലിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രവാചക ദർശനങ്ങൾ തന്റെ എതിരാളികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഊരിപ്പിടിച്ച ആളുമായി അനുയായികൾ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി രക്തം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഊരിപ്പിടിച്ച പാചകത്തിന്റെ മിന്നി തിളപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ തന്റെ അനുയായികൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുമ്പോ എതിരാളിയോടുള്ള വൈരം മുഴുവനും ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നിറച്ചു വെച്ച തന്റെ അനുയായികളോട് എതിരാളിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പോലും ഒരു വൃദ്ധനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനത്ത് നിങ്ങൾ ഹനിക്കരുടെ ിൽ ആരാധന നടത്തുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾ അക്രമിക്കരുടെ പെണ്ണിനോട് അക്രമമരുടെ എതിരാളിയുടെ മോളാണെങ്കിൽ പോലും എതിരാളിയുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പോലും ആ പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾ അപകർഷതയോടെ നോക്കരുത് എന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹരി വസ്ല്ലമയുടെ എതിരാളിയുടെ മക്കളെ പോലും ക്രൂരമായി നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കരുടെ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹനിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചക ദർശനത്തിന്റെ നടുവിലാണ് പലാറാഹിമം വീസബിയിലില്ല മതപുരോഹിതരെ ചുറ്റുകല്ലാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ മതപ്രബോധനം നടക്കുന്ന മതപുരോഹിതരെ ജീവനോടെ ചുറ്റരിച്ചു കൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ മലത്തി കടത്തി അവരുടെ മാതത്വത്തെ വലിച്ചു കീറുന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണശിലാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്കുവടികൾ തേടുമ്പോ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ തിരുദർശനം നിന്റെ എതിരാളിയുടെ പെണ്ണിനോട് പോലും അക്രമം പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലി വസ്ലം ആ പ്രവാചകന്റെ ദർശനങ്ങൾ സ്വസമുദായത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വലിയൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഗുത്തു നബി സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്തം എന്ന ഒരു പ്രമേയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക അള്ളാഹു നമുക്കത് പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആദ്യമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും ഇതിന്റെ വോളന്റിയേഴ്സിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സദസ് കടന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവർ അവരവർ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യണം ഒന്ന് ആമീൻ പറയണം രണ്ട് സലാത്ത് സലാത്ത് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാനേ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ പൊക്കോളും ഇത് രണ്ടും ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരു പൊരുൾ തേടി ആ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ അനന്തമായ സാഗരത്തിൽ ഒരു കണ്ണിയായി അരിഞ്ഞു ചേരാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹി വസ്ല്ലമേ അവിടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തെ കടമെടുക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ്റെ ഒരൊറ്റ വചനം മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വയലമോ അന്നഫീക്കും റസൂൽ വയലമോ നിങ്ങൾ നന്നായി തെറിയണം അന്നഫീക്കും റസൂൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് വയലമൂ നിങ്ങൾ നന്നായി ധറിയുക അന്നഫീക്കും റസൂൽ അള്ളാ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഉണ്ട് 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 ഉണ്ടോ 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 എവിടെ എവിടെ ഞാനല്ല അള്ള പറഞ്ഞാണ് വയലമൂ നിങ്ങൾ നന്നായി ധറിയുക അന്നഫീക്കും റസൂൽ അള്ളാഹ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എവിടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം ഇരുന്നാൽ
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു വരമോ എന്നെ ഫീക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയിലുണ്ട് എന്ന് ഖുറാന്റെ പ്രവചനം വരുമ്പോ എവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ പരിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇറാബോയുടെ വെളിച്ചമായി കിടന്ന് വന്ന് കൂരിലിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ദീപശക്ത തെളിച്ചു നന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയുന്ന എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും കൊടുത്ത് അവസാന വെട്ടുമടം നീളമുള്ള പത്തുമടം വീതിയുള്ള ആകാശത്ത് മട പെയ്താൽ മടത്തുള്ളി മടുവനും മോന്തായത്തിലൂടെ ഒരു ചടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ബിബി ആയിഷാറിയുടെ മടിയിൽ തെരവെച്ച് അവസാനമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആയിഷാറിയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് അവസാനം വരാനിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മടുവന് സലാം പറഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എവിടെയായിരിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ റൌബാ ഷരീഫിന്റെ ജാലത്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹബീബ ഉറക്കറയിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ പ്രവാചകനെ നാം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എവിടെയാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ പൂജിക്കുന്ന ദൈവം അവരുടെ പൂജാമുറിയിലാ പരമശിവനും പരമശിവനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒക്കെ അവരുടെ പൂജാമുറിയിലെ വിഗ്രഹങ്ങളായി മാറുമ്പോ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ അൽത്താരയുടെ മുകളിലാ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഗുരുശിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങൾ മുഴുവനും പൂജാമുറിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഇതേവരെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ ഒരു ചിത്രം പോലും ഈ ചരിത്ര ലോകത്തിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നിരിക്കേ അള്ളാന്റെ റസൂര അന്തവിശ്രമങ്ങളിലൊന്ന് റൌബാഷരീഫിന്റെ മുകൾ പോലും ആ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമെന്നത് അബൈന എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ വീടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗപ്പൂന്തോ പിന്നെ മുകളിൽ പോലും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ചിത്രം ലഭ്യമല്ല എന്നിരിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഒരു ഡാവിന്റെ ഇല്ലാത്തത് കണ്ടല്ല ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആധികാരികമായ ഒരു രേഖ ഇല്ലാത്തത് കണ്ടല്ല അനസറി അള്ളാഹു തലാന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിലും താടിയിലും ഞാൻ കൃത്യമായി തെണ്ണി നോക്കി അബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ തലയിലും താടിയിലും ഞാൻ എന്നെ നോക്കി അവസാനം വിട പറയുന്നത് വരെ ഇല്ലാറുതായത്തന് പതിനാല് പതിനാല് നരച്ച രോമങ്ങളല്ലാട് ആ തലയിലും താടിയിലുമായി പതിനാല് നരച്ച രോമങ്ങളല്ലാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അനസറിയല്ലാതാരാടു കൃത്യമായി രേഖ വരച്ചു വെച്ച സുറുമയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇട്ടത് പോലെ തോന്നുമെന്ന് അപൂഹറിയറാവതി അള്ളാഹു തലാണ് പറഞ്ഞ ആർക്കൊരു ചിത്രകാരന് വരക്കണമെങ്കിൽ എത്ര മുടിയാണ് നരച്ചത് എത്രയാണ് കരച്ചത് ആ മീസ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയത് എപ്പോഴാണ് പാലിയുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ മക്കളോട് എങ്ങനെ ഏത് കാലി വെച്ചാണ് പള്ളിയിൽ കയറിയത് പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് കൈകെട്ടിയത് എപ്പോഴാണ് സലാം വീട്ടിയത് ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചത് എത്ര സതക്കെയാണ് ചെയ്തത് ചെയ്തപ്പോഴെന്താണ് പറഞ്ഞത് രാത്രി എപ്പോഴാണ് കടന്നത് പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ മറ്റുതിന്റെ മുറയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഏത് സൂറത്താണ് ഓതിയത് എപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് കരഞ്ഞത് സുജൂതിൽ എങ്ങനെയാണ് കടന്നത് റുക്കൂ എങ്ങനെ അത്തകിയാത്തങ്ങനെ തകശു എങ്ങനെ തളറു എങ്ങനെ തക്കുവ എങ്ങനെ അടക്കം എങ്ങനെ അനക്കം എങ്ങനെ ചിന്ത എങ്ങനെ പറച്ചിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഉറക്കം എങ്ങനെ വിശ്രമം എങ്ങനെ എല്ലാ ആധികാരിക രേഖമായി ലോക ചരിത്രത്തിലൊരു നേതാവിന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അടക്കങ്ങളും അനക്കങ്ങളും ചേട്ടകളും നിശ്ചേട്ടകളും എല്ലാം ലോകത്തിന് സുന്ദരമായ ആധികാരിക ചരിത്രമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു വെച്ച ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് ഒരു ചിത്രം പോലും ലഭ്യമല്ലെന്നിരിക്കേ ആ പ്രവാചകനെ കാണേണ്ടത് എവിടെയാരമോ അന്നബേക്കും റസൂൽ അള്ളാ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവണം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതെവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കഹത്തേക രഹത്തേക മുസ്തഫ ആശിക്കോമേ എന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു കാണിച്ചാൽ എന്റെ ഹൃദയാന്തരത്തിലുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നറനിലാവിനെ പോലും നാണിച്ച പുഞ്ചിരിയുമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് 
مصطفى وفي قلوبنا حبيب مصطفى وفي فؤادنا اذكر النبي مصطفى എന്റെ ഹൃദയാദരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ തുരീർ മുൻസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗധേയമാക്കി മാറ്റി ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന് കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിറഞ്ഞൊടുകിയ പതിനായിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാ വനീതനായ അമ്പത് കബീർ ബാഹ്യവിയുടെ ഹുബ് റസൂല് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കാലെത്തുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങൾ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ആ ഹൃദയാന്തര ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം ഹബീബ് നബീൽ മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തു എല്ലാ ചിന്തകളിലേക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അതീവായ നബിയെ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടുവരാൻ നിന്റെ കൗലിലും കീലിലും ഫിക്രിലും നിന്റെ വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും ചിന്തയിലും അള്ളാന്റെ റസൂലുള്ളപ്പോഴാണ് വരമോ അന്നബീക്കും റസൂൽ അള്ളാ ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് അപകമാനപ്പെട്ട അനുസ്മൃതി അള്ളാഹു തലാണു വിശാലമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാ ആ സമയത്ത് പാരാവാരം പോലെ നടന്നു പോകുന്ന മരുഭൂമിയിൽ അനസ്രതി അള്ളാഹു തലാനൊരു സ്ഥലമെത്തിയപ്പോ കുനിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങി രക്ഷ ചില്ലകൾ റോഡിലേക്ക് താണ കിടക്കുമ്പോ തല തട്ടാതെ നമ്മൾ തല കുനിച്ചു നടക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ ഒരു വൃക്ഷമില്ല ഒരു ഈത്തപ്പന മരമില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ തല കുനിച്ചിട്ട് നടന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ്രതി അള്ളാഹു അനുഭവം ആ സമയത്ത് സാപത്തിലോട് തനസേ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തല കുനിച്ചത് ഇവിടെ തലയിൽ തട്ടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് മുത്തബിയുസുന്നാഹു തലാന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹാന്റെ റസൂലും ഞാനും ഇതുവരെ നടന്നു പോയി ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഓല ഇങ്ങോട്ട് വീണ് കിടന്നിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല തലയിൽ തട്ടാറ് എന്റെ അബീവ് കുനിഞ്ഞിട്ടാണ് നടന്നു പോയത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് കുനിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ അവിടെ ഈത്തപ്പന മരമുണ്ടോ അതിന്റെ ഓല താഴോട്ട് കിടക്കുന്നവോ അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അനസിന് പ്രശ്നമല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ അനസിനിലേ നടന്നു പോയാൽ എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തലകുനിച്ചെടുത്ത് കുനിയാതെ ഞാൻ നടന്നു പോവില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തബിയുസുന്ന അനസ്രതി അള്ളാഹു ന്യായ പ്രമാണങ്ങളല്ല തർക്ക വിതർക്കങ്ങളല്ല അങ്ങനെ അക്കാലത്തുണ്ടോ എന്നുള്ള വെറും ചോദ്യമല്ല എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്റെ മരണം വരെ ചെയ്യുമെന്ന് ലോകത്ത് പ്രതിജേടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് വരമോ അന്ന ബി കുമറസോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് അനസ്രതി അള്ളാഹു തലാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയുണ്ടായിരുന്നു അബിബായ അവിടെ കുനിഞ്ഞു ഇനി മരിക്കുന്നത് വരെ അനസിതിരെ നടന്നു പോയാൽ പോയാൽ കുനിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ എന്റെ ഹബീബ് കുനിഞ്ഞു ഞാൻ കുനിഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതാണ് അല്ലാതെ ഈ മണ്ടൻ ചോദ്യങ്ങളല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതങ്ങനെയാണോ ഇതിങ്ങനെയാണോ ഇത് ഇസ്ലാമികമാണോ ഇത് അനിസ്ലാമികമാണോ എന്ന ചിന്തയല്ല എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച സാഗരത്തെ എന്റെ ഗതകത്തിലേക്ക് ഒരു സംശയമില്ലാതെ കുട്ടിയിരുത്താൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹുബ് പുത്തി അള്ളാഹുനാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുനാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുനാക്കി തരട്ടെ ആ പ്രവാചകന്റെ വന്ന സ്നേഹം പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളും കടക്കും കടക്കും മുത്തുനബി സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസം മുത്തുനബി സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസം ആ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമൂഹത്തിനോട് സ്നേഹമെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ അനുരാഗമെന്നെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ അഭിലാഷമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചുവോ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയിട്ട് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചു അവർ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചു അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളും നമ്മളും സ്നേഹിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാ സ്നേഹിക്കുക നമുക്ക് ആരോടൊക്കെയാ
ഇന്ന് ലോകത്തെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഭാര്യയെ മക്കളെ അയൽപക്കക്കാരെ കറുത്തവനെ തൊഴിലാളിയെ പാവപ്പെട്ടവനെ പണ്ഡിതനെ എല്ലാവരെയും ശ്രീബായ റസൂർബായിയുടെ സ്നേഹം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാൻപേടയും ഈത്തപ്പേട മരങ്ങളും മരവും മരൽ തെരികളും ആകാശ മേഘങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ തീവ്രത തൊട്ടറി ആ തൊട്ടറിഞ്ഞ തീവ്രതയിലേക്ക് അവർ ഇരികി ചെന്നപ്പോ പിന്നെ അവർ മുഴുവനും മറതി അള്ളാഹു അനുഭവം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി അവരും മാറി സഹാബത്ത് മുഴുവനും മറതി അള്ളാഹു അനുഭവ എന്ന് പറയാൻ ഒരൊറ്റ കാരണമേയുള്ളൂ അവർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിച്ച് ഇരികി ചെന്നു എന്നുള്ളത് ആരായിരുന്നു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുറെ സുന്നത്തുകൾ നമുക്കുണ്ടാവും ചില ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ അല്ലാതെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചൊന്നുണ്ടായി ഇവിടെ വെച്ച് ഹുബുർ റസൂല് പ്രഭാഷണത്തിൽ വെച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ക്രൗര്യമായ ചിന്തകളെ നമുക്ക് മാറ്റം കഴിയും അള്ളാഹു നാക്കി തരാൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു അഭിനയമായി മാറി ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം കൊടുത്ത നവദമ്പതികളിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ ഹുബറ സൂര്യ പ്രഭാഷണം സുനന്ദ പുഷ്കർ അതുപോലെ ശശി തരൂരിന്റെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിറങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളില്ല ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വിവാഹം കഴിയുമ്പോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സമകാലിക വിഷയവുമായി ഈ ഹുബർ റസൂല പ്രഭാഷണത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മാസികയിലെ അഭിമുഖത്തിൽ ഈ സുനന്ത പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് തരൂരാണ് രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് എല്ലാ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഓടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഉറക്കം കണ്ണിൽ തൂങ്ങുമ്പോഴും രണ്ടു മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന് ആ സമയത്ത് എന്നോട് അന്നത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കാതെ തരൂർ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുനന്ത പറഞ്ഞ ഒരു അഭിമുഖം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് നേരെ തിരിച്ചു തുടങ്ങി തന്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിലും പാതിരാസമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ തന്നോട് അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അനുരാഗത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രത എന്റെ മെത്തയിൽ പകർന്നു തന്ന ഭർത്താവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് തന്നെ ആരാ സുനന്ദ ആരാ പാം ചുമയറ ബീച്ചിലെ കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള ബെഡ്റൂമിൽ ഭിത്തിമാറ്റിയിട്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ച് അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് കടൽ തീരത്തിലൂടെ തിരമാലയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഊളിയിട്ട് പോകുന്ന ഡോൾഫിനുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ൂമിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുടങ്ങിയ ദമ്പതികളിൽ ഒരാളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പാഞ്ചുമയറ ബീച്ചിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർഭാടത്തിന് നടുവിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്ന ഒരു ഭാര്യ കുമ്പർത്താവിനും അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാ ആരാ മുത്ത് നബി സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്നമാ തിരുവസന്ത സ്നേഹം എവിടെയാ പാഞ്ചുമേറാ ബീച്ചിന്റെ തിരമാലകൾ ഉള്ളിലൂടെ ഊളിയിട്ട് പോകുന്ന ഡോൾഫിനുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും വിധിപ്പിക്കുന്ന പട്ടുമത്തയില് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പരിരംഭണം ചെയ്ത ഭാര്യവത്താക്കന്മാർക്ക് പോലും പോലും ആഡംബരത്തിന് നിലവിൽ മൂന്ന് വർഷം പോലും തകക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എട്ട് മടം നീളമുള്ള പത്ത് മടം മാത്രം ഭീതിയുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരാൾക്ക് തലകുനിച്ചിട്ടല്ല കയറിപ്പോകാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയ ഒരു കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വീട്ടിൽ പത്തിരി ചുടാൻ റൊട്ടി കല്ല് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐഷാറതിയല്ലാഹു തരാന പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ റൊട്ടി ചുടാൻ വേണ്ടി അയൽപക്കത്ത് പോയിട്ടാണ് അടുപ്പിൽ റൊട്ടി ചുട്ടിരുന്നത് ആ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഐഷാ ബീവിയുടെ അടുക്ക അവിടെ തന്നെയാണ് ഡ്രസ് മാറ്റാനുള്ള റൂമ് എട്ട് മണം നീലയും പത്ത് മണം നീളമുള്ള ഒരു കൊച്ചു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അടുക്കളയും അലങ്കാര മുറിയും എല്ലാം ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല കൊണ്ട് വിരിച്ച ആ കൊച്ചുകുടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നെന്ന 
ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ആയിഷാഹുത്തലാണ് പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാഹ് സൂര്യനെ തിരിച്ചറിയുക സഹോദരങ്ങള് ആ സമയത്ത് പറയുകയാണ് പ്രവാചകനാരെന്നറിയോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ തന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒട്ടക കുട്ടികളെ തന്റെ വിശാലത്തിന്റെ വരൽ കൊണ്ട് പാല് കറന്നിട്ട് ആ പാല് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിരുന്നു അബിബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബദറിന്റെ നായകനെയല്ല ഉഹദിന്റെ നായകനെയല്ല തന്റെ നായകനെയല്ല എല്ലാ വിസ്കാരത്തിന്റെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും നാലിലെ ചെങ്കദ്രസഹിതേ വിശാല വിശദമായ മക്കാ രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും വെച്ച് പാടുമ്പോ ആ സമയത്ത് തന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആറ്റിൻകുട്ടികള് ഒട്ടക കുട്ടികള് തന്റെ വിസാരത്തിന്റെ വരലുകൾ കൊണ്ട് കറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു അബിബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്നേഹം നട്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താക്കന്മാരെ കേൾക്കുക വെറുതെ ഒരു കുപ്പ് പറയാ മാത്രമല്ല ഒരനുരാഗം പങ്കിട മാത്രമല്ല ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വസന്ത തീരങ്ങളിലേക്കുള്ള ചൈത്രയാത്ര തന്റെ വസ്ത്രം ഒന്ന് കീറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സ്വന്തം വസ്ത്രം തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയെടുത്തിരുന്ന ഒരു തയ്യൽക്കാരനായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന ലോകചരിത്രത്തിലെ ഉത്തമയായ ഭാര്യ പറയുമ്പോ എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റം അടിച്ചുതടിച്ചിരുന്ന ആ വീടിന്റെ മുറ്റം മുഴുവനും തൂത്തു വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മദീനയിലെ ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ സമയത്ത് മദീനയുടെ അങ്ങേ മലമടക്കുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയുക സഹോദരങ്ങള് മദീനയിൽ ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഔദൽ കൗതലിന് പരലോകത്ത് ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ സമയത്ത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പ്രവാചകന്റെ കഥയാണ് പറയുക മദീനയിലെ ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ സമയത്ത് തോളില് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മദീനത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക വനത്തെ തോളിന്റെ മുകളിൽ തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് ആ വനത്തെ തോളിലാണ് അനുഭവത്തിന്റെ അടയാളമുള്ളത് ഒരു വെള്ളരി പ്രാവിന്റെ കൊച്ചു മുട്ട പോലെ വെളുത്തവൻ അടയാളം പോലെ സാധമനുഭവത്തിന്റെ അടയാളമാ ചുമലിലാണ് അടയാളം കാണാനാണ് യൂറോപ്യനായ സൽമാൻ പാരിശി വന്നത് പള്ളിയിൽ കാത്തു നിന്നത് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചത് അവസാനം ആ വെള്ളരി പ്രാവിന്റെ ഏതോ ഒരു ചൂതം പറഞ്ഞു പത്രേ അത് സത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്തെ തോളില് ഹാത്തമനുഭവത്തിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടാകണം വെള്ളക്കാരനായ സൽമാൻ പാരിശി വന്നു പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചു അത് കാണാൻ കൊതിച്ചു കണ്ടില്ല അവസാനം ഒരു ദിവസം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ആകസ്മികമായി വലത്തെ തോലിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ വസ്ത്രം മാറുമ്പോ അങ്ങനെ യൂറോപ്യനായ സൽമാൻ പാരിശി ആ വെള്ളരി പ്രാവിന്റെ മുട്ടയെ പോലെ വെളുപ്പുള്ള വാസമനുഭവത്തിന്റെ അടയാളം കാണുമ്പോ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അതിന് തൊട്ടിട്ടാണ് സൽമാൻ പാരിസി എന്ന വെള്ളക്കാര മുസ്ലിമായത് അവസാന പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ അടയാളമായി ആരംഗാരത്തിന് മുകളിൽ തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളവും കോരിക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലമാ എന്ന് മാത്രമല്ല വയസ്സ് വരെ ഈ ഭൂലോകത്തിന് ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനമേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത് വരെ അള്ളാഹാന്റെ റസൂര് തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യമാരെയോ വലമ്പരാചാരിയ തന്റെ ഭാര്യമാ തന്റെ വേലക്കാരികളെയോ ഇതേവരെ തന്റെ നിസ്സാരത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ടടിച്ചിട്ടില്ല അബിബായ നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലെ ധർമ്മസമരം ചെയ്തപ്പോഴൊരു അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലെ ധർമ്മസമരം ചെയ്ത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എതിരാളി വിളിച്ചു പത്രേടാ മുഹമ്മദ് അനുയായികളെ മുമ്പോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഭീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പറയുമ്പോ ഓവർ കൈതയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ല് വിളിച്ചവൻ നേരെ തന്റെ വിശാലത്തിന്റെ വരുത് കൊണ്ടിട്ട് ആരടാ എന്ന വെല്ല് വിളിച്ചത് ഞാൻ ആരെന്നറിയോ അനപ്പിനുത്തലിബ് അനപ്പിയില്ലാക്കലിബ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണടാ ഞാൻ കാപ്പ ത്തിനാത്ത പ്രവാചകനാണടാന്ന് പറഞ്ഞ് എതിരാളിയുടെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് അനടിച്ചതല്ലാതെ മരിക്കുന്നത് വരെ തന്റെ ഭാര്യയെയോ തന്റെ വേലക്കാരികളെയോ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടടിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ 
ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏതുവരെ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു പാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോവുകയാ അങ്ങനെ നടന്നു പോകവേ ആ വേലക്കാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ആ പാത്രം താടതിയാണ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ആ വേലക്കാരിയെ നിങ്ങൾ അടിക്കരുടെ ആ പാത്രം പൊട്ടിയതിന് വേലക്കാരി ഉത്തരവാദിയല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ആ പാത്രത്തിന് അള്ളാഹു ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആയുസ് കഴിഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരൽ മാക്സിന് മുമ്പേ എങ്കിൽസിന് മുമ്പേ തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ആ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്തം കേൾക്കാത്തവരില്ല വേലക്കാരി അടിക്കരുടെ പാത്രം പൊട്ടിയതിന് അവൾ അവകാശിയല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ആ പാത്രത്തിന് ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ആയുസ് കൊഴിഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് അതീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്തത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വരണം അറിയാതെ വേലക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പ്ലേറ്റ് വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സാധനം വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി പോയി അവളെ നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു നേതാവിനെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ആചാരിക്കും നിങ്ങൾ കായ്സാഹു നിശ്ചയിച്ചത് പോലെ അറുപത് വയസ്സ് നിന്റെ ആയുസ് അന്ന് നീ മരിച്ചു എന്റെ ഭാര്യത്തെ വീട്ടിൽ വേണ്ടി നീ മരിച്ചു നിങ്ങൾ കായ്സ് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു ആ പാത്രത്തിന് ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആയുസ് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ആദരവായ റസൂർഹി സല്ലാസ്ലം വെള്ളം കോരി കൊടുത്തിരുന്നു തന്റെ ഭാര്യ കാര്യ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ട് ആരോട് അയലോക്കം കാരണ ഭാര്യയോട് അവനവ എന്റെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹം വളർക്കോ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വെള്ളം കോരി കൊടുത്തിരുന്നു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാം പറഞ്ഞ് പടകിയതല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വീട്ടിലെ ഭാര്യക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാമാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്ക നോക്കട്ടെ രണ്ട് കൈവക്ക രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൊക്ക കാത്തല്ല ഒന്ന് പൊക്കട്ട് ലൈറ്റ് വീട്ടിൽ ഭാര്യക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാമാരൊന്ന് കൈവക്ക പടച്ചു തമ്പരാണ് പതിനഞ്ച് പേര് തിരക്കിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നാളെ നടത്തേണ്ടി വരും ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പഠിക്കാനൊരു സ്നേഹവസന്ത അള്ളാഹു നമ്മളവിടെ എത്തിക്കട്ടെ അള്ളാഹുടെ എത്തിക്കട്ടെ അള്ളാഹുടെ എത്തിക്കട്ടെ ആദരവായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാരാതെ തന്റെ കാലിങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് ആദരവായ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു തനാന പറയുകയാത്തിയിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ബിയേ ആരോടാണ് പറയുന്നത് മക്കയുടെ രാജാവിനോടാണ് പറയുക അങ്ങാ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഐഷ ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം ഒരടിമ കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് ഒരടിമ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കാനാണ് ആയിഷ ഒരു രാജാവായിട്ടല്ല ഒരു നേതാവായിട്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടല്ല ഒരടിമയായിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് ഒരടിമ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകചരിത്രത്തിന്റെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്ത് തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലോട്ട് പോലും ആവാഹിച്ചെടുത്ത് തന്റെ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ സൂര്യദേവരെ ഭക്ഷണം കരുതിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് ഒരടിമയായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കണം ആയിഷ എന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്തത്തിന്റെ മറുപടി അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരടിമയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഒരടിമയായി ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അടിമകളോട് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചവരാരാ സ്വന്തം ഭാര്യ മാത്രമല്ല സ്വന്തം മക്കള് മാത്രമല്ല കരുത്തവനായ ബിലാല് പോലും കരുത്തവനായ ബിലാല് പോലും കരുത്തവനായ ബിലാല് ചപ്രച്ച തലമുടിയുള്ള ബിലാൽ 
ആര് കണ്ടാലും തുടർന്നിറക്കുന്ന ബിലാല് അടുക്കളപ്പുറങ്ങളിൽ അടിച്ചമത്തപ്പെട്ട ബിലാല് ചാറ്റവാർ കണ്ടടിച്ചമത്തപ്പെട്ട ബിലാല് കണ്ണുനീരിൽ കിടന്ന് കിടക്കേണ്ടി വന്ന ബിലാല് ഭക്ഷണം കിട്ടാറ ഒറ്റകത്തിന്റെ ചാണകം നിന്ന ബിലാൽ കരുത്തവനായ ബിലാല് പറയുകയാ കരുത്തവനായ ബിലാല് പറയുകയാ മക്കാ കുറേശികളുടെ ഉമയ്യത്തുവിന് ഹലഫിന്റെ വീട്ടിൽ അടിമയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉമയ്യത്തിന്റെ ഒറ്റകങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് രാപ്പകലുകളോളം മുക്കാവാ ചന്തയിലൂടെ കടന്നു പോയി ലജിനാ പർവ്വതത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തിൽ ഞാൻ ആ ഉമയ്യത്തിന് ഹലഫിന്റെ ഒറ്റകത്തെ വെച്ചിട്ട് ഓ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒറ്റകത്തിനെ വെച്ചിട്ട് വന്ന എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും അവര് തരുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ കരുത്തവനല്ലേ ഞാൻ ചപ്രച്ച തലമുടിയുള്ള അവിഷയല്ലേ ഞാൻ അടിമയല്ലേ അവസാനം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കടിക്കാറില്ലാതെ പാതിരാത്രിയിൽ അവര് മുഴുവനും വയറ് നിറച്ചു കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരില്ല പാതിരാ സമയത്ത് ഞാൻ ഉറക്കം വരാതെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഒറ്റകത്തിന്റെ ചാണകം എടുത്ത് ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല കരുത്തവനായ ഫിലാല് പറയുകയാ കരുത്തവനായ ഫിലാല് പറയുകയാ പാതിരാ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കടിക്കാറ് എനിക്ക് കിടന്നു തുറക്കം വരാതെ പാതിരാ സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റകത്തിന്റെ ചാണകം വാരി വരിച്ച് ഞാൻ തിന്നിട്ടുണ്ട് അക്കാ കുറേശികൾ എന്നെ അടുത്തോട്ട് പോലും അടിപ്പിക്കാറില്ല അവസാന പാതിരാ സമയത്ത് അബൂനകലും അഗ്രസുമൊക്കെ വന്ന് പാതിരാ സമയത്ത് മരുഭൂമിയിൽ ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് അവര് സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ അവരെന്നോട് പറയും വിലാലെ പാട്ടുപാട് വിലാലെ ഞാൻ കരുത്തവനാണെങ്കിലും എന്റെ സ്വരം വല്ലാത്ത സൗകുമാരമുള്ളടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാതെ എന്നോട് പാട്ടുപാടാൻ പറയുമ്പോ അങ്ങകരേക്ക് പോലും വരാൻ കഴിയാതെ അങ്ങകരെ നിന്ന് ഞാൻ പാട്ടുപാടുക മക്കയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് തിവർത്താടുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഒറ്റകത്തിന്റെ ഇറച്ചി ചുറ്റിട്ടവര് തിന്ന് അത് മുഴുവനെ തിന്ന് കല്ലും കുടിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പാട്ടുപാടി പാട്ടുപാടി വശന്ന തളർന്നു വീടുമ്പോ ആ സമയത്ത് തളരുന്ന എന്നെ ചാട്ടവാറു കൊണ്ടടിക്കും ഞാൻ ചാടിയെടുക്കും വശന്നിട്ട് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ പാട്ടുപാടും പാട്ടുപാടി പാട്ടുപാടി തളർന്നു വീടുമ്പോ വീണ്ടും അവരെന്നെ ചാട്ടവാറു കൊണ്ടടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തി അവസാനം ഭക്ഷണം കിടിക്കാൻ കഴിയാറ് പാതിരാ സമയമാകുമ്പോ അവര് ചവച്ചു തുപ്പിപ്പോയ ഒറ്റകത്തിന്റെ എല്ലുകൾ ഞാൻ അത്തിയോടെ വാരി തിന്നിട്ടുണ്ട് അവരാ സമയത്ത് തന്നെ വല്ലാതെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന പോലും എനിക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ പറഞ്ഞത് മക്കയിലേക്ക് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലീ വസ്ല്ലമ കടന്നു വന്നെന്നാരോ എന്ന് എന്നോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് ആ പ്രവാചകനെ കറുത്തവനെയും വെളുത്തവനെയും ഒരേപോലെ കാണുമെന്ന് ആ പ്രവാചക തൊഴിലാളി മുതലാളിയും ഒരേപോലെ കാണുമെന്ന് കരുത്തവനും വെളുത്തവനും ഒരേ പാത്രത്തില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നെന്ന് ആ പ്രവാചകനെ കാണാൻ ഞാനാ റസൂൽ കാണാൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ കൈവാലയത്തിന്റെ മത്താഫിന് തവാഫ് ചെയ്യുകയാ അങ്ങകലേത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ചന്ദ്രഗോളത്തെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഗോളമായി അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ പിന്നീട് ബിലാൽ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളാ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങകലേന്ന് റസൂൽ ോക്കി നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ലജ്ജയായി അത്രയും വലിയ പ്രോജ്വലമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമ ആ മഹാസൗന്ദര്യത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇതും ഒരു കുറൈഷിയല്ലേ ഇതും ഒരു അറബിയല്ലേ അപൂതകരന്റെ കുടുംബമല്ലേ എന്നടുത്തേക്ക് വിളിക്കില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ പ്രവാചകനെ കേവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തിയുടെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂര് തവാഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ പുറകിലാകും വയത്തി നോക്കും പ്രവാചകൻ എന്റെ നേരെ അഭിമുഖമാണ് വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കവിയുടെ ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും അഭിമായ ലഭിതങ്ങൾ എന്നെ ആട്ടിയോട് ചാലോ കരുത്തവനായ എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നാലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അഭിമായ ലഭി എന്റെ നേരെ വരുമ്പ ഞാൻ കൈവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തിയുടെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും എടുത്ത വാപ്പ് ബുദ്ധിയായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ എന്നെ കാണുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ വലിയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്നെ കണ്ടുപോയി ഞാൻ പേടിച്ച് പറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ആ ലോകത്തിന്റെ തിരുവസം എന്നെ കൈയാട്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ശങ്കയോടെ അഭിമായ രവിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ സമയത്ത് എന്റെ കറുകറുത്തിരിക്കുന്ന കയ്യിലേക്ക് അരിസാനത്തിന്റെ വെളുത്ത കൈ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്
ഇവിടുത്തെ നിസാരത്തിന്റെ നെല്ലകത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊരു വെളുത്തവന്റെ കൈ എന്റെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടതെന്റെ കൈയാ ആദ്യമായിട്ടൊരു വെളുത്തവൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് തൊട്ടത് എന്റെ ഹബിമായ മുസ്തഫാന്റെ കൈയാ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ കരുത്തവനായ ബിലാലിനെ മലത്ത് കടത്തിയിട്ട് ചങ്ങിലേക്ക് ഭാരമുള്ള കല്ലെടുത്തു വെച്ച് ഒറ്റകത്തിന്റെ കുതിരയുടെ കാലിലേക്ക് ബിലാലിന്റെ കാലുകൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ചാറ്റവാത് കൊണ്ട് കുതിരയോടുമ്പോ ആ സമയ തീറ്റപ്പന മരത്തിന്റെ കുറ്റികളിൽ തട്ടിയിട്ട് ബിലാലിന്റെ കാല് പൊട്ടിയൊരുക്കുമ്പോ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ബിലാൽ ഉമയ്യത്ത് പിന്നെ കലഫിനോട് പറഞ്ഞു പത്ര ഉമയ്യോ നിങ്ങ ദേശപ്പെടുത്താൻ ഇതിനേക്കാളും വേറൊരു വാക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതേ ബിലാൽ പറയുമായിരുന്നെന്ന് അള്ളാന്തര സൂര്യനന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ കരുത്തവനായ ബിലാലിന് പോലും ആ കരുത്തവനായ ബിലാലിന് പോലും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്തത്തിന്റെ ചായലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോ ബിലാലിന് പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹപ്രപഞ്ച കറുത്തവനോട് കൊടുത്ത സ്നേഹപ്രപഞ്ചം അടിച്ചമത്തപ്പെടുന്നവനോട് ദളിതനോട് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹപ്രപഞ്ചം ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസല്ലമ ആ സ്നേഹം ഭാര്യക്ക് മാത്രമല്ല കറുത്തവനായ ബിലാലിനെ കെട്ടി ആ സ്നേഹം കറുത്തവനായ കറുത്തവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തിൽ ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഹാബി ആ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലേ നല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ ഒന്ന് പറമനുഷന്മാരെ തമാശ പറയാൻ സമയമില്ല അത് ആ സദസ്സല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ തന്നെ സദസ്സല്ല ഇത് സലാത്തിന്റെ സദസ് ഇത് സലാത്ത് മാത്രം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഉദയമ്മദീനിയിലേക്ക് ബന്ധിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ അനുരാഗത്തിന്റെ ആന്തോളനങ്ങൾ അപനീയമായ അനുഭൂതിയിലേക്ക് അനിർവചനീയമായി അനിശ്ചിതമായ ഒരു പ്രവാഹം പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഹുബിന്റെ തോരാത്ത തോരാത്ത പെരുമഴയുടെ വസന്ത കാലഘട്ടമായിട്ടുണ്ട് സഹാബത്തിൽ ചൊരയ്ക്ക കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചൊരയ്ക്ക കൃഷിക്കാരനുണ്ട് അയാളുടെ ജോലി ജോലി ചൊരയ്ക്ക കൃഷി ചൊരയ്ക്കറിയില്ല ചൊരയ്ക്ക ചെറങ്ങ 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 ചെറങ്ങ